साई मेरा बेटा है और वो कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देता है अगर कोई और संत महात्मा आकर आपसे ये कहे कि साई गुनेगार है उन्हें जेल भेज दो तो आप क्या करेंगी भाई साहब का भाई को तो मैं भी बहुत मानने लगी हूँ लेकिन भक्ति से बढ़कर होती है ममता आप ही बताइए आज हमारे बेटे नवीन को ऐसे देखकर हम कैसे भला निश्चिंत रह सकते हैं और सबसे बड़ी बात आप सब न्याय की बातें कर रहे हैं लेकिन उनका क्या जिनकी वजह से आज नवीन पर ये बीत रही है जिस इंसान ने मेरे बेटे पे चोरी का झूठा इल्जाम लगा के उसे जेल भेज दिया वो चश्म मना रहे सुखी है खुश है शिवशंकर के यहाँ उसकी बेटी की शादी की तैयारियां चल रही है और यहाँ मेरा बेटा वो बहुत बड़े लोग हैं बहुत ऊंची पहुंच है उनकी और बड़े लोगों के आगे तो कानून भी नीचा झुक जाता है जहा सत्य है वहां साई है जहां साई है वहां न्याय है अगर आपका बेटा सच में निर्दोष है तो उसके साथ भी अन्याय नहीं होगा मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप ऐसे बोल कैसे सकती हैं। आप जानती हैं? निर्दोष होने के बाद भी नवीन ने गुनाह कबूल किया है और उसे बेगुनाह साबित करने के लिए शिवशंकर को यहाँ आना होगा और बोलना होगा कि नवीन बेगुनाह है आपको क्या लगता है ऐसा होगा बोलिए और वो साहुकार यहाँ चल के आएगा मेरे बेटी को बचाने कभी नहीं मैं मैं लिख के दे सकता हूं असंभव जहां संभावनाओं की सीमा समाप्त हो जाती है वहीं से साई के चमत्कार की सीमा शुरू होती है आप दोनों विश्वास रखिए लीजिए कुछ खा लीजिए नहीं मैंने प्रण लिया मैं कुछ नहीं खाऊंगा साई कह रहे हैं सब कुछ ठीक होगा ना तो दिखाए करके आखिर सब कुछ साई के कारण ही खराब हुआ है ना अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बेटे को मेरी साई की वजह से तकलीफ पहुंची है तो मैं साई से बात करूंगी आइए भाई साहब आइए 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 प्रणाम काका खुश रहो खुश रहो प्रणाम काकी <laughs> खुश रहो बेटा अब हम लोग को आई बाबा कहना सीख लो दामाद भी तो बेटा ही होता है ना बिल्कुल सही कहा आपने भाई साहब हमारे गुरु साई बाबा भी यही सिखाते हैं कि शादी के बाद लड़की अपने आई बाबा का घर तो छोड़ती है लेकिन उनसे रिश्ता नहीं तोड़ती जैसे एक लड़की का धर्म होता है कि वो लड़के के परिवार को अपनाए उनका ख्याल रखे वैसे ही एक लड़के का भी यही धर्म होता है बहुत सुंदर विचार है आपके गुरु के आइए आइए वहीनी कैसी तबीयत है अब क्या बताऊ बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है एक महीना हो गया सीढ़ी से गिर गई और पैर में चोट आ गई मैंने मन्नत मांगी थी मैं ठीक हो जाऊ तो नरेश और रज्जू की शादी शिरडी में कराऊंगी पर अब ये संभव नहीं लग रहा है खुद से चलना तो दूर अब किसी का सहारा लेकर चलना भी मुश्किल हो गया है और फिर ये दर्द आई अब चिंता क्यों कर रही हैं? अगर साई ने चाहा, तो शादी से पहले ही आप ठीक हो जाएंगी 
तुम्हारी मन्नत जरूर पूरी होगी शादी शिरडी में ही होगी देख लेना तुम शादी में तो कुछ ही दिन बाकी है मेरे पैर तक नहीं हिल रहे तो फिर कैसे ठीक हो पाऊंगी पर कोई बात नहीं साई का नाम लेकर हम यही शादी करेंगे शादी आप जहां से चाहेंगी वहां से करा लेंगे लेकिन हम लोग चाहते हैं कि शादी जल्दी हो <laughs> आप अकेले नहीं है इसमें हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द रज्जो बेटी हमारे घर आ जाए पंडित जी वो पंचांग में देखिए कि शुभ दिन कब का निकल रहा है जी कन्या की जन्म पत्रिका लाइए रुकिए पंडित जी हम शिरडी नहीं जा सकते तो क्या हुआ इतनी शुभ घड़ी है पहले एक बार यहीं पे साई की पूजा कर लेते हैं फिर हम साई के सामने तिथि निकालेंगे देखना बहुत अच्छी तिथि निकलेगी तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो संध्या आइए भाई साहब हाँ साई का नाम तो पहले भी सुने थे लेकिन ये लोग इतने बड़े भक्त होंगे साई के ये नहीं पता था
सही सही आपने तो चमत्कार कर दिया सब सच ही तो कहते हैं आप अपने भक्त की तकलीफ से अंजाम नहीं है साई तो सच में बहुत ही दिव्य लगते हैं साई तो है ही ईश्वर का रूप मैंने कहा था ना संध्या कि साई की कृपा होगी अगर वो चाहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा साई ने इतना बड़ा चमत्कार किया है मेरी इच्छा पूरी करने के लिए ये उन्हीं का संकेत है कि शादी शिरडी से हो वो हमें शिरडी बुला रहे हैं पंडित जी अब शादी की तारीख तो निकालिए बस तुरंत निकालता हूँ बस तुरंत बहुत सुंदर यजमान लड़का लड़की दोनों की जन्म कुंडली के आधार पर शादी का शुभ मुहूर्त अगले चार दिन के बाद है या तो फिर पूरे छह महीने बाद है लेकिन मुहूर्त बहुत सुंदर है छह महीने तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे लेकिन चार दिन में शिरडी जाना और वहाँ शादी की तैयारी करना ये कैसे संभव हो पाएगा बस आप हाँ कीजिए बाकी चिंता छोड़ दीजिए मैं सब कुछ संभाल लूंगा अब साई पे तो मुझे भी विश्वास हो गया अब जब ताई ने बुलाया है तो शेड़ी तो जाना ही पड़ेगा लेकिन बहुत कम समय है और तैयारी ज्यादा करनी है इसलिए जल्दी निकलना होगा हमें शेड़ी चंपकलाल जी और देव की दोनों बहुत ना उम्मीद है बहुत दुखी है परेशान है दोनों बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि उनका बेटा चोर नहीं है और उनकी बातों से सच लग रहा है तो फिर ये सब क्यों भाई साहब नवीन चोर है या नहीं चंपकलाल का विश्वास सही है या नहीं इन सारे सवालों का जवाब खुद शिरडी आ रहा है जिस इंसान ने नवीन पर चोरी का इल्जाम लगाया था वो इंसान शिरडी आ रहा निर्दोष होने के बाद भी नवीन ने गुआ कबूल किया है और उसे बेगुनाह साबित करने के लिए शिवशंकर को यहां आना होगा और बोलना होगा कि नवीन बेगुनाह है आपको क्या लगता है ऐसा होगा बोलिए और वो साहुकार यहां चल के आएगा मेरे बेटे को बचाने सच साई शायद मैं ही तुम्हारे बारे में उनको भरोसा ना दे पाए इसलिए एक क्षण के लिए अपने पे भरोसा नहीं रहा मैं भूल गई थी दुख चाहे किसी का भी हो जो तुम्हारी शरण में आया उसे तुम जरूर पार लगाओगे श्रद्धा सबूरी बाकी अल्लाह मालिक है ना भाई जमा भी क्या सकते हैं रास्ता इतना खराब है कि बैलगाड़ी आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं थी बस शेडी पहुंचने ही वाले हम लोग सुनिए अब तो मुझसे चला नहीं जाएगा थोड़ी देर आराम कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे हाँ। बस ठीक है जरा आराम कर लेते हैं अरे माफ करने मालिक गलती से गिर गया देख के नहीं चल सकता तू पानी गिरा दिया एक तो पहले से पानी कम था 
ऊपर से आधे से अधिक तूने पानी बर्बाद कर दिया बाबा थोड़ा पानी मेरे लिए भी रखिएगा मुझे मूड होने जाना है और कहेंगे अरे हाथों में तेल लगा कर निकले तुम देवों को फेक काम भी ढंग से नहीं कर सकता जाने दीजिए अरे क्या जाने दे ध्यान कहा रहता है तुम लोगों का से कहां तक भागोगे रचो आप आप मेरा नाम कैसे जानते हैं जरूरी यह है कि तुम भाग क्यों रही हो शिरडी शादी करने आई हो लेकिन शादी करना नहीं चाहते अब कौन है और आप मेरे बारे में इतना कुछ कैसे जानते हैं एक बात है जो नहीं जानता हूं कि तुम भागकर जाओगी कहा कहीं भी चली जाऊंगी शादी से बचने के लिए अगर नहीं भाग पाई और शादी करनी ही पड़ी तो मर जाऊंगी ऐसे जीने से भी क्या फायदा है मेरे बाबा तो प्यार नहीं करते मुझसे हमेशा उनकी मर्जी उनके हिसाब से चलना होता है और अब तो वो मेरी पूरी जिंदगी बदल रहे हैं किसी ऐसे इंसान से शादी करा रहे हैं जिसे मैं जानती तक नहीं हूं लेकिन उन्हें थोड़ी ना फर्क पड़ता है कि मैं खुश हूं या नहीं उनके लिए तो एक शादी ऐसे है जैसे एक बला टली ठीक है मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा लेकिन यहां से बाहर तो जाना है ना जंगल में तो नहीं रह सकती हो चलो मैं तुम्हें रास्ता बता देता हूं नहीं बेटी तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा अपने बाबा के पास वापस जाना है या नहीं इसका फैसला भी तुम्हारा ही होगा कुछ देर यहीं छुपी रहो थोड़ी देर बाद वो चले जाएंगे फिर हम आगे बढ़ सकते राजू कहा चली गई बेटी जाएगी वो कहीं भटक गई होगी रास्ता हमने नौकरों को तो भेजा है ना उसे ढूंढने आप परेशान मत होइए आपकी तबीयत खराब हो सकती है कुछ हो गया उसे तो जिंदा रह पाओगा क्या मैं पहले से उसके ससुराल जाने का सोच के बल भारी हो जाता है लेकिन मैं जो भी कर रहा हूं सब उसके अच्छे के लिए तो कर रहा हूं ना लेकिन वो वो तो मुझे अपना दुश्मन मार चुकी है बचपन से लेके आज तक उसने जो बात कही मैंने मान क्या मेरी एक बात नहीं मान सकती वो 
एक पिता के नाते तेरा दायित्व तो बनता है कि मैं उसके लिए एक अच्छा जीवन साथी ढूंढू और नरेश एक अच्छा लड़का है क्योंकि वो तो वो तो कुछ सुनना ही नहीं चाहती दुश्मन मान लिया है मुझे उसने रजो चली गई बेटी फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज